സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ പരമ്പരാഗത പ്രജനന രീതികൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാൻ പര്യാപ്തമല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്ന മറ്റൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻവിട്രോ ടെക്നിക് ഓഫ് റീജനറേഷൻ ഓഫ് ഹോൾ പ്ലാൻ ഫ്രം എനി പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാൻ ബോഡി ബൈ ഗ്രോയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ കൾച്ചർ മീഡിയം അണ്ടർ സ്റ്റെറൈവ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇതൊരു ഇൻവിട്രോ ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ ബീക്കറുകളിലോ സജ്ജീകരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അണു വിമുക്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ പോഷക മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സസ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അതിനെ എക്സ്പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ സസ്യങ്ങളെ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും This is called tissue culture, culturing of tissues. Tissue culture media til ubeyekinna plant tissue, alin cell galku parayna peraan, explant. Tissue culture enna prakriya, nudana vidya, is based on the principle called totipotency. The capacity of a plant cell to produce a complete plant is known as totipotency. Oru plant cell inna, അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാൻ്റായി മാറാനുള്ള ശേഷിയെയാണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ടു ബിക്കം എ ടോട്ടൽ പ്ലാൻറ്റ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ഹെയ്ബർലാൻഡ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഒരു സാങ്കേതിക ശാഖയായി വളർന്നു വന്നത് ഒരു എക്സ്പ്ലാൻറ്റിന് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരു പ്ലാൻലെറ്റായി വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പോഷക ഗുണങ്ങളും ആ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രധാനമായും എ കാർബൺ സോഴ്സ് ലൈക്ക് സുക്രോസ് ഇനോർഗാനിക് സോൾസ് വൈറ്റമിൻസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ലൈക്ക് ഗ്ലൈസിൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഹോർമോൺസ് ലൈക്ക് ഓക്സിൻസ് ആൻഡ് സൈറ്റോകൈനിൻസ് എന്നിവ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മെത്തേഡിൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്ലാൻ ബോഡിയുടെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും ലിവിങ് ടിഷ്യൂസിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യാം സ്മോൾ ടിഷ്യൂ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ എ മീഡിയം കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ ദി ന്യൂട്രിയൻസ് ദി എക്സ്പ്ലാൻഡ് ബിക്കംസ് ആൻ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ കോൾഡ് കാലസ് വിവിധ പ്ലാൻ ഹോർമോണുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് കാലസിൽ നിന്നും പ്ലാൻലെറ്റ്സ് ഉണ്ടായി വരും അവ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വിവിധ ചെറിയ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഫർദർ കൾച്ചറിംഗ് റീജനറേറ്റ് ന്യൂ പ്ലാൻലെറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ടിഷ്യൂ ഈസ് ടേക്കൺ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോൺ ഇൻ എ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം കണ്ടെയ്നിങ് നെസസറി ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് അണ്ടർ സ്റ്റിറൈൽ കണ്ടീഷൻസ് Within days, the cells grow into an unorganized mass called callus. Prathega rubatil allatha oru kootam cellugal aana callus ennu parayinadu. Small parts of callus are transferred to another medium containing different combination of plant hormones to induce growth and differentiation. E step inne subculturing ennu parayar undu. ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ദി സെൽസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇൻ ടു റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷൂട്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻലെറ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ദീസ് പ്ലാൻലെറ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു സോയിൽ ഓർ പോട്ട്സ് ആൻഡ് ഗ്രോൺ ടു മെച്ചുറിറ്റി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്ലാൻലെറ്റ്സിനെ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി പതുക്കെ പതുക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഹാർഡനിങ് ഹാർഡനിങ്ങിന് ശേഷം പ്ലാൻലെറ്റ്സിനെ ഓപ്പൺ ഫീൽഡുകളിൽ നടാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വിവിധ സ്റ്റേജുകളിലുള്ള ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പ്രോസസ്സ് കാണാം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിൽ മീഡിയത്തിനകത്ത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ വളർന്നു വരുന്നത് കാണാം പിന്നീട് അവയെ പേപ്പർ കപ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സിന് ശേഷം നടാൻ പാകത്തിന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ ചെടികളുടെ 
ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിട്രസ് ലാറ്റിഫോളിയ സിട്രസ് ഓറാൻറ്റിഫോളിയ കോട്ട്ലയ തുടങ്ങിയ ചെടികളുടെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിങ് ഡോക്കസ് കരോട്ട ക്യാരറ്റാണ് കാരിക്ക പപ്പായ മെന്ത പൈപ്പറീറ്റ മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വ്യാപകമായി ചെയ്യുന്ന ചെടികളാണ് ബനാന പോം ഗ്രനേറ്റ് സ്ട്രോബെറി ഗ്വാവ പേരക്ക എന്നിവ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി കൾച്ചറിങ് മീഡിയം പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് വൺ ഈസ് കാലസ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ കാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് സെൽസ് നിരന്തരം ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക രൂപഘടനയൊന്നുമില്ലാത്ത ടിഷ്യൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാലസ് ഇൻ കാലസ് കൾച്ചർ ആൻ എക്സ്പ്ലാൻഡ് ഈസ് ഗ്രോൺ ഓവർ എ സോളിഡ് മീഡിയം കട്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു കൾച്ചറിങ് മീഡിയത്തിലാണ് എക്സ്പ്ലാൻഡ് കാലസ് കൾച്ചറിൽ വളരുന്നത് കൾച്ചറിങ് മീഡിയത്തിനെ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർച്ച് പൗഡറാണ് അഗർ അഗർ ജെലിഡിയം പോലെയുള്ള സീ വീഡ്സിൽ നിന്നാണ് അഗർ അഗർ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വിഭാഗം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മെത്തേഡാണ് സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ ഇൻ ദിസ് ദ മീഡിയം ഈസ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദ കൾച്ചർ കൺസിസ് ഓഫ് സിംഗിൾ സെൽസ് ഓർ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സെൽസ് സസ്പെൻഡഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലാൻഡ് ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു മാത്രമല്ല ദ മീഡിയം ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി സ്റ്റേഡ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ദി സ്റ്റെയറിങ് ഹെൽപ്സ് ടു സെപ്പറേറ്റ് സെൽസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലാൻഡ് വിച്ച് ബിക്കം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് നോട്ട് ലി ദാറ്റ് ദി സ്റ്റെയറിങ് ഗീവ്സ് എയറേഷൻ ടു ദി മീഡിയം ആൻഡ് ഓൾസോ ദി സെൽസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് the nutrients uniformly adu kond suspension mediatil suspension culturing il medium ellaippolum ilakkikondirikkanam ingane stir cheynadu kond ella cellulkum avashyathine nutrients labikkugeyum avashyathine oxygen labikkugeyum tadwara valare veegathilulla growth nadakkugeyum cheyunu കാലസ് കൾച്ചറിനേക്കാൾ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചറിലാണ് റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് കാലസ് കൾച്ചറും സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാം ഒന്നാമതായി ഇൻ കാലസ് കൾച്ചർ ഇറ്റ് യൂസസ് സോളിഡ് മീഡിയം ബട്ട് ഇൻ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ ഇറ്റ് യൂസസ് ലിക്വിഡ് മീഡിയം രണ്ടാമതായി Callus culture requires both auxin and cytokinin. But in suspension culture, it requires only auxin. In callus culture, there is an unorganized mass of undifferentiated cells formed, what we call it as callus. In suspension culture, it consists of single cells or small groups of cells. Another difference is, ഇൻ കാലസ് കൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് ഈസ് കമ്പാറ്റബിളി സ്ലോ ബട്ട് ഇൻ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ കാലസ് കൾച്ചർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ഷെയ്ക്കിംഗ് ബട്ട് ഇൻ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഷെയ്ക്കിംഗ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എംസ് സബ് കൾച്ചറിങ് ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ദ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടു ടു ത്രീ വീക്സ് ഇൻ കാലസ് കൾച്ചർ ബട്ട് ഇൻ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ സബ് കൾച്ചറിങ് ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ഇനി ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എക്സ്പ്ലാൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇഫ് മെരിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെരിസ്റ്റം കൾച്ചർ 
when embryo is used embryo culture when anther is used anther culture when protoplast is used protoplast culture ee reethiyil vividha lakshyangal vechittu plants inde vividha bhagangal upayogikkunnathin anusariche tissue culture vividha tarathil undu tissue culture kondulla prayojanangal aanu ini nammal discuss cheynathu this is a method by which a large number of plants can be grown in a short time this method of producing thousands of plants through tissue culture is called micro propagation tissue culture vadi undakuna plants ellam parent plant inde adhe genetic constitution aayidukonde they all will be genetically identical they are called soma clones tomato banana apple thodangiyava udaharanangalana tissue culture vadi disease free allengil virus free plants ne undaki edukkan kadiyum ivide upayogikkunna x plant meristematic tissue aanu banana sugar cane potato thodangiya chedigalil virus free plants ne undaki eduthittund ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസീസ്ഡ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഡിസീസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങൾ വൈറൽസ് കൊണ്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുകയില്ല അതിനാൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ എക്സ്പ്ലാൻ്റായി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടായ സീഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്ത തലമുറ സസ്യങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ സീഡ്ലെസ് പ്ലാന്റ്സിൽ സീഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ത്രൂ ദി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡെവലപ്പ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ്സ് ബൈ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം the process of fusion of protoplasts of two genetically different somatic cells having desirable characters is called somatic hybridization and the new plant produced after somatic hybridization is called somatic hybrid vivida step gal parijayapadam somatic hybridization ordinary body cells aanu upayogikkunnathu ordinary body cells are somatic cells onamtha step cells from leaf mesophyll or stem cortex are taken cell membrane um cell cytoplasm um koodi chernana protoplasm idu inu chittumulla cell wall remove cheyendathundu adinu vendi 16 manikkoorolam pectinase cellulase enni enzyme gal adangiyittulla solutionil cellukal dip cheythu vekkunu the cell walls are digested ipol cell wall illatha naked cells galana iva iveyana protoplasts gal ennu vilikkunathu ee protoplasts gale valare shraddha purvam sucrose solutionil wash cheyunu ingane wash cheyidedutha protoplasts gale polyethylene glycol allengil sodium nitrate adange solution de sahayathal fuse cheyikunu idine കീമോ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക് പൾസസ് ഉപയോഗിച്ചും പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റുകളെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് ഇലക്ട്രോ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന സെല്ലിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ് രണ്ട് സൊമാറ്റിക് സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന സങ്കരം ആയതുകൊണ്ടാണ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് somatic hybrid is grown in culturing medium to get callus and from which new plantlets are formed udaharanathine a somatic hybrid developed by somatic hybridization of potato and tomato is pomato commercially it was not successful but it was a new method to produce 
new types of plants. Another example is Bomato. It is between Brinjal and Tomato. Somatic hybridization is used for gene transfer like disease resistance, weedicide resistance, stress resistance, etc. Listen to the chart given here. Richard Ely explains that the tissue culture is the tissue culture. The clone is the stem tip of the axillary buds. Virus free plants are the apical or axillary medistem. Somatic cloning or propagation is any vegetative part of plant except medistematic tissue. If we need haploid plant, pollen grain, anther lobe or unfertilized egg cell are used. For protoplast culture, generally leaves are used. For triploid plant production, endosperm is used. For somatic embryogenesis, newly formed plant parts used. For callus culture, any plant part is used. Tissue culture method in a curche, alpum visadamaitan and amal kandugarinu. In a or activity, visit a nearby biotechnology lab and make a documentary on tissue culture. In a tissue culture, my bender petter, nerate chodichitula chodingalum aveda utrangalum. Video post is under chodingalum utrangalum, mantrakua and I padikia. Subscribe to the channel.